ഹൈ ഓൾഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജെ ഇ നീറ്റ് ആസ്പിരൻസ് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും എഴുതിയിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരീക്ഷയാണ് ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് അപ്പം ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് മെയിൻലി പേരുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലുള്ള വിവിധ ഐസറുകളിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ചിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള പരീക്ഷയാണ് പ്രോബബ്ലി എല്ലാ വർഷവും അവർ ജൂൺ ഇന്ത് ജൂൺ ആണ് ശരിക്കും ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പം ഈ ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് അതുവഴി ഐസറിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയാൽ അതുവഴിയുള്ള നിങ്ങളുടെ സാധ്യതകളുമാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐസർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഐസർ ഉണ്ട് അതേപോലെ പൂനെ കൊൽക്കത്ത മൊഹാലി ധരാംപൂർ തിരുപ്പതി ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിവിധ ഐസറുകളായി ടോട്ടൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടോളം സീറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സീറ്റുകളിലേക്കാണ് ശരിക്കും ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ ഗോയിങ് പഠിക്കുന്ന പ്ലസ് ടു ബാച്ചിനും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പ്ലസ് ടു പാസ്സായവർക്കുമാണ് ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേരുടെയും എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ളവരെയാണ് ശരിക്കും ഐസറിലേക്ക് പരിഗണിക്കുക അവരവിടെ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എഴുതണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് ബയോളജി ഈ നാല് സബ്ജക്റ്റുകളിൽ മിനിമം മൂന്ന് സബ്ജക്ട്സ് എങ്കിലും ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചിരിക്കണം അത് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കാലയളവിൽ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്ട്സ് എങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ നാല് സബ്ജക്ട്സിൽ മിനിമം മൂന്നെങ്കിലും പഠിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എഴുതണമെങ്കിൽ എലിജിബിലിറ്റി അതായത് നിങ്ങളുടെ പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിന് ശ്രദ്ധിക്കണം പ്ലസ് ടുവിനാണ് അമ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനവും അതേപോലെ തന്നെ ജനറൽ കാറ്റഗറി ആൻഡ് ഒ ബി സി കാറ്റഗറി സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ അറുപത് ശതമാനവും മാർക്ക് അഗ്രിഗേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് മാർക്സ് ആണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിന് എഴുതാം ശരിക്കും ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട് ഐസറുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ വെറൈറ്റി കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷനുകളും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ സ്കോർ വെച്ചാണ് കണക്കാക്കാറുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ ഐ ഐ ടി മഡ്രാസ് അനൗൺസ് ചെയ്തൊരു കോഴ്സ് ആയിരുന്നു ബി എസ് എം എസ് ഇൻ മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള നാൽപ്പത് സീറ്റിലേക്കാണ് അഡ്മിഷൻ എടുത്തത് അപ്പം ഐ ഐ ടി എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് വിവിധ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല കോഴ്സുകളിലേക്ക് ഒരുപാട് അപ്ലൈഡ് നോളജിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോഴ്സുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി എഴുതിയിരിക്കേണ്ട ഒരു പരീക്ഷ തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഐ ഐ ടി ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളിലേക്കാണ് ക്ഷണിക്കുന്നതെന്ന് ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഐ ഐ ടിയുടെ ബേസിലാണ് കൂടുതലും പറയാറുള്ളത് അപ്പം അത് എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും സോ ഇനി നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് പാറ്റേണിലേക്ക് കിടക്കാം ടെസ്റ്റ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ജെ ഇ എക്സാം ഒക്കെ നടത്തുന്ന പോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ എക്സാം ആണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വിവിധ സെൻറ്ററുകളിലായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുക സോ നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐസർ ഐസറിൻ്റെ സൈറ്റിൽ കയറി നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജൂണിലാക്കി എക്സാം വരിക അപ്പോൾ അതിനൊരു കുറച്ച് മാസം മുമ്പ് തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റൊക്കെ വരും ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയൊക്കെ ആയിരിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് അപ്പോൾ ഫീസ് എല്ലാം അടച്ചു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സിറ്റിയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്തമാറ്റിക്സ് നാല് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക എം സി ക്യു ലെവലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റൻസ് വിത്ത് വൺ ആൻസർ കറക്റ്റ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അവിടെ തന്നെ മൊത്തം അറുപത് ചോദ്യങ്ങളിൽ പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ബയോളജിയിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ
രണ്ട് ചാനലുകളാണ് മെയിനിലുള്ളത് ഒന്ന് ഐസർ ആപ്റ്റ് ഒരു ടെസ്റ്റിൽ നല്ലൊരു റാങ്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ക്രാക്ക് ചെയ്ത് കയറാൻ പറ്റും മറ്റൊരു ചാനലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഐസറിൽ തന്നെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ജെ ഇ അഡ്വാൻസിന് മിനിമം പതിനയ്യായിരത്തിൽ താഴെ റാങ്കിൽ വരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ എണ്ണം വെച്ചിട്ട് മൊത്തം സീറ്റിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ജെ ഇ ജെ ഇ അഡ്വാൻസിൻ്റെ ബേസിലും ഐസറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ് വഴിയാണ് നിങ്ങൾ ഐസറിലേക്ക് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഐ ടി ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാം പാസ്സായാൽ അതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി നിങ്ങൾ ഫുൾഫില്ല് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നല്ല മാർക്ക് നേടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐസറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ് ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്തിനാണ് ഐസറിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ബയോളജി കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് മുതലായ സബ്ജക്റ്റുകളിൽ എക്സ്ട്രാ ആയി നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡീപ്പറായി പഠിക്കാനുമുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ശരിക്കും ഐസർസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഐസർ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ബയോളജിയിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൈക്രോ ബയോളജി എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ബയോളജി എവല്യൂഷണറി ബയോളജി കെമിസ്ട്രി എടുത്താൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി പല സ്ട്രീമുകളുണ്ട് ഫിസിക്സ് എടുത്താൽ ക്വാണ്ടം ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് ഉണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പല ഇതുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സിനും അതിൻ്റെതായ കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ഈ കാറ്റഗറീസിലുള്ള എല്ലാ ഡിസിപ്ലിൻസും ഐസറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പം അത് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ബി എസ് എം എസ് ഡുവൽ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമാണ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് സയൻസ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡുവൽ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമാണ് ശരിക്കും അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഐസർ ഭോപ്പാലിൽ ശരിക്കും ബി എസ് പ്രോഗ്രാമുകളുമുണ്ട് ബി എസ് മാത്രമുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളുമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് എക്സിറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ എം എസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻജിനീയറിംഗ് ആൻഡ് സയൻസസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എൻജിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചറിലും അതായത് കെമിക്കൽ സയൻസ് ബി എസ് ഇൻ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി എസ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കോഴ്സുകളും ഐസർ എക്സ്ട്രായി ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മെയിൻലി ഐസറിലേക്ക് പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ബി എസ് എം എസ് കോഴ്സുകളാണ് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് ബയോളജി സബ്ജക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് കോറായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളിലെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓരോ വർഷം കയറും തോറും നിങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പി എച്ച് ഡി റിസർച്ച് ഫീൽഡിലേക്കൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഐസറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധാരണ പി എച്ച് ഡി എടുത്ത് പോ പോകുന്നതാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് അതായത് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് സിലബസ് നിങ്ങൾക്കെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സൈറ്റ് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ കോഴ്സ് സിലബസിൽ നിങ്ങൾ കോഡിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ മാറ്റ് ലാബ് പോലെയുള്ള പല സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പല തല പല തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും ആ കോഴ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ്റെ സമയത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഐ ടി ഫീൽഡിലേക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചകളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് മെയിൻലി മെയിൻ ഐ വി ലീ കമ്പനികളിലേക്കൊക്കെ ഐസിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ പോകുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണോ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് ഇഫ് യു ഗെറ്റ് അഡ്മിഷൻ ഇൻ ഐസർ അതെല്ലാം അവിടുത്തെ ക്യാമ്പസിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും ക്യാമ്പസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഐസേഴ്സും ഓരോ അവർക്ക് ഓരോ ഐസറുകൾക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെയാണ് അവരുടേതായ സിസ്റ്റമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ അവരുടേതായ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ക്യാമ്പസിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ താമസിച്ച് പഠിച്ച് അഞ്ച് വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് എ ഫാമിലി അങ്ങനെയായിരിക്കും പിന്നെ റിസർച്ചിന് റിസർച്ച് ഫീൽഡിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫസേഴ്സൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റി ലൈനപ്പ് ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പസുകളാണ് ശരിക്കും ഐസേഴ്സിൻ്റെത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ച